আমি তোমাকে বিয়ে করেছি কিংবা বলতে পারো এই বিয়েতে রাজি হয়েছি মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাকে দ্বিতীয় কোনো আঘাত দিতে চাইনি বলে আমি তোমাকে চেয়েছি স্বামী হিসেবে পেতে বছরের পর বছর ধরে স্বপ্ন দেখেছি সরি সে স্বপ্ন তোমার কোনোদিনই পূরণ হবে না এই বাড়ি এই ঘর এই সংসার সবকিছু তোমার হতে পারে কিন্তু আমি নই তুমি রিয়ানের মনে দুঃখ দিতে মানা করেছিলে আমি আজ পর্যন্ত দুঃখ দিইনি তুমি কবির ভাইজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে রিয়াকে রিয়ানের বউ করে আনবে আমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছি তুমি দোয়া করো রিয়া রিয়ান যেন দুজন দুজনকে ভালোবেসে সুখী হয় কবির ভাইজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি রিয়াকে কোনো দুঃখ পেতে দেব না তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ না হয় মা আপনি সকালে চা এ কি মা তুমি সুফিয়া বলল আপনি সকালে চা খান নিন চা খেতে খেতেই নাস্তা তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু মা তুমি সকালে উঠে এসবে হাত দিয়েছো কেন এখন থেকে আপনার চা নাস্তা খাবার সব আমার দায়িত্ব নিন তো দায়িত্ব যখন নিয়েছো তখন এটুকু নিলে তো হবে না পুরোটাই নিতে হবে এদিকে আয় তো শ্বশুর দেখুক নিয়মিত অফিসে যেতে পারিনি এখন যতদিন রিয়ান অফিসের দায়িত্ব বুঝে না নেয় এসব তুই সামলাবি আমি অফিস সামলাবো রিয়ান কোথায় কিছুবে একদিনে কি সব বদলানো যায় 
দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে আপনি ওদেরকে রান্নার আয়োজনটা বুঝিয়ে দেন খুব খারাপ লাগছে তোমাকে দেখে চলো কোন ডাক্তারের কাছে যাই না না তার দরকার নেই হয়তো সকালে না খেয়ে বেরিয়েছি বলেই না না তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু চলো তুমি ডাক্তারের কাছে যাও আমি ড্রাইভ করছি হসপিটালে যাব রিল্যাক্স থামো একটু থামো হারুন আঙ্কেলের চেম্বার কাছে আমি ড্রাইভ করতে পারবো সারাদিন কোথায় থাকে কি করে কিছুই জানতে পারি না শুধু মাসের শেষে লাখ লাখ টাকার বিল আসে ঠিক সই করে দেই নিয়মিত ভাবে অফিসে যেতে পারি না বলে যারা বিল নিয়ে আসে তাদের মুখোমুখি হতে পারি না এমডি সাহেব চেক লিখে আনে সই করে দেই কিন্তু মা এর মধ্যে তো অন্য কারো চালাকিও থাকতে পারে সেই জন্যই তো আজ থেকে নিয়মিত অফিস করতে চাই হ্যালো সালাম আলাইকুম ডক্টর হারুন কি ব্যাপার রিয়ানের রিপোর্ট গুলো তৈরি হয়ে গেছে ওকে তো চেনে ও হয়তো রিপোর্ট নিতে আসবে না কি বলছেন সে কি আপনি জানেন না ও তো প্রচন্ড পেটের ব্যথা নিয়ে আমার এখানে এসেছিল তখনই সন্দেহ করেছিলাম ডিউডোনাল আলসার রিয়ানের ডিউডোনাল আলসার এন্ডোস্কোপির রিপোর্ট যা এসেছে তাতে এখনই সাবধান হওয়া দরকার বিশেষ করে বাইরে ঝাল মশলা দেওয়া খাবার একেবারে বন্ধ না করলে পারপোরেশন হয়ে যেতে পারে তাছাড়া খালি পেটে ড্রিঙ্ক করাটাও বন্ধ করতে হবে রিপোর্টের একটা কপি করে আমি বরং বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে ডক্টর সঙ্গে প্রেসক্রিপশনটাও করে দেবেন ওকে সারাদিন যে ঘরেই ফেরে না তাকে ঘরের খাবার কি করে খাওয়াবি বাইরে ঝাল মশলাওয়ালা খাবার খেতে থাকলে হয়তো পারপোরেশন হয়ে যাবে এখন তো শুধু পেটে ব্যথা হচ্ছে ব্লিডিং হবে খেতে পারবে না কিছুই কত দুশ্চিন্তা আর কত দুশ্চিন্তা করা যায় বলতো মা ওর বাবা এরকম হয়েছিল কত কষ্টে যে ঘরে ফিরিয়েছি শুধু আমি জানি মা আপনি যখন পেরেছেন আমি পারবো না কেন পারবো মা পারবো রাস্তা বড় ছোট ধীরে ধীরে হাট রাস্তা বড়ই ছোট কি চাই বিছানায় কি চাই ভয় নেই বিছানার ভাগ নিতে আসেনি ঘর আমার হলেও ঘরের মানুষ যে আমার নয় সে তো জানি ঘরের মানুষ আমার নয় তাই ঘরের বিছানার দাবিও ছেড়ে দিয়ে আমি তো নিচে বিছানা করে শুই গুড ভেরি ভেরি গুড যাও যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়ো যাও 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 যাবো ওষুধগুলো খেয়ে নাও ওষুধ হ্যাঁ আলসারের ওষুধ ডাক্তার হারুন তোমার রিপোর্ট আর প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দিয়েছেন মা ওষুধ আনিয়ে রেখেছেন আমাকে বলেছেন খাইয়ে দিতে ফেলে দাও না ওষুধ তোমাকে খেতেই হবে কোনো আর্গু করছি না সব অধিকার থাকা সত্ত্বেও কিছু আমাকে নিয়ে মাথা খাওয়ানোর মতো উপযুক্ত মানুষ আমার আছে তোমাকে আমার কোনো দরকার নেই কি ব্যাপার মা আমি কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে যাচ্ছি হঠাৎ কই কালো তো কিছু বলনি ডিসিশন টা রাতে নিলাম ভেবে দেখলাম ছেলেটা আসে বাড়িতে একটা মুরব্বী মানুষ থাকলে কার কথা বলছি তুমি কার আবার রিয়ানের 
আমার জন্য ও হয়তো ফ্রি হতে পারে না কি কথা বলছো তোমার জন্য ওর প্রবলেম হবে কেন হয় মা হয় ও তুই বুঝবি না শোন এই সুযোগে তুই রিয়ানকে ভালোভাবে বেঁধে ফেলবি যেন কোনো দিন ফসকে যেতে না পারি হে মা এসব নিয়ে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে তুমি আমার মা না হলে ছি তুই গাড়িতে বস আমি আসছি ঠিক আছে আমার তো থাকতেই জৈবে কি আর করবো কিছু করতেও পারি না সইতেও পারি না করে অমন সুন্দর বাবি সাবরে রাইক কিয়া উনি আসেন বাহারালি লইয়া হাই হাই এটা তো পাশার গাড়ি बहुत गोलमाल मान सम्मान जाइए क्योंकि जानते ही स्वामी गे कीसा मैडम लगे मो खाओ ने जंत्रणा एगुल भांगते समय प्लीज गेट डाउन बेतन आलोचना सपेक्षे सरसि जो हुमायरा अख्तर टीसा फ्लैट नम्बर सत रोड नम्बर सत सेक्टर नम्बर सत उत्तर मडल टाउन नाम टीसा ठिकाना तो रान्ना रियान चुन्न की खबर बड़िए पेपर हाथ चिंता डूबे गे भलो कमर्श करते चाहिए परामर्श मा तारगे आपके प्रतिज्ञा करते देखी पुलिस कमिशनर सहेब चलो <laughs> नाम 
चले ग चलाफे कथा बार्ता मार्जित मन जान बड़ घर शिक्षित राधुन साथचित हर को आग्रह भलो रखने हलो तब सवधान छवि छवि तुले रेखो किसे बोलू ना मानुष के चेनर चौथीस तो खमोता मरा थे हम्म जब उन बीसाल के चेने चले <laughs> निजे घर तो एक दिन तुम्हें रानना खाते सत्य चमत्कार रान्नार मजा ही आलदा शुद्ध बाड़ी रानना हल ही ना जे राधे तरह गुण थकते हैं तो भाजी <laughs> संसार हार पर ओके रेखे देव ना हमार स्वामी के सुस्थ रखारे कि हल तुम्हें किलें ना जे समय बोलो कि हल बस खे फे हार पर ना
আরে আসছি তো কি হলো খেয়ে ফেলে গেছো তুমি হ্যাঁ আমি কি ভেবেছিলাম তোমার প্রেমিক রিয়াল বেরিয়ে যাও বুঝছি যাব তবে তোমাকে নিয়ে डार्लिंग खोलो ना क्योंकि दरजा भेगे फिलबो खोलो ईशा खोलो थैंक यू जा আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে যেখানে আমরা নিয়ে যাব না অমুক মা রাত অনেক হয়েছে কিন্তু মা আপনি রাত জাগতে মা না রোজ তুই এভাবে स्वामी जख तक तो प्रतीक्षा मा के करते ही आपनी करें चल मा घुम বোতলের মুখ খোলা নাকি হ্যাঁ সব মাল পড়ে তো বোতল খালি হয়ে গেল বাপ চলো এ কোথায় এলাম বাসায় বাসায় কেন আমি তো ভালোবাসায় যেতে চাই নিয়ে যাচ্ছি গুড ভেরি ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড ভেরি গুড আমাকে ভালোবাসার কাছে নিয়ে চলো ইউনো জীবনে একটা জিনিসই সত্য ভালোবাসা প্রেম
হয়েছে বলো তো বলতে পারলে তো বলেই ফেলতাম না পারলে বলো না এত অস্থির হচ্ছে কেন এসো বসো ভালো লাগছে না টিসাব চলো কোন দিকে বেরিয়ে যাই আহা বসো তো নাকি কোথায় বের হবে ওই যে বোধ হয় রাধুনী মেয়েটা এসে গেছে তোমার চলায় বলায় বড় ঘরের শিক্ষিত আমি বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত ঘুমটা এমন ভাবে বলছো কেন পুরুষ মানুষকে দেখে ঘুমটা দেওয়াটা ওদের সোসাইটির কালচার কোন শিক্ষিত আমি এত বড় ঘুমটা টেনে কালচার দেখায় না আপনি অফিসে যাওয়ার একটু পরে ভাবি সাহেবাও বাইরে যান আউনে সময় হইয়া গেছে কবে থেকে বাইরে যায় বৌমা বেশ কয়েকদিন হইল তো ঠিক আছে তুই যা যেখানে তোমাকে রোজি যেতে হয় তুমি না গিয়ে তাকেও তো এখানে আসতে বলতে পারো আমাকে জানালে আমিও দেখতে পারি নতুন বান্ধবীটা কে না মা তাকে এখানে আসতে বলতে পারি না অনেক নামি দামি মানুষ নিশ্চয়ই এখানে এলে যা সম্মান চলে যাবে মা এর চেয়ে বেশি কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না আমি জবাব দিতে পারবো না শুধু এটুকুই বলছি সেখানে না গিয়ে আমার কোনো উপায় নেই কেন কেন উপায় নেই তোমার বললাম তো মা এর চেয়ে বেশি আমি কিছুই বলতে পারবো না আমাকে মাফ করবেন স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সকল মিল ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা আর্থিক লেনদেনের অধিকার প্রশাসনিক ও কর্তব্যমূলক সকল দায়ভার সহ পূর্ণ সত্তাধিকার আমার পুত্র বধূ জেরিন ফারহানা ও রফেরিয়াকে প্রদান করিলাম এই দলিল আমি সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর ও মস্তিষ্কে স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার প্ররোচিত না হইয়া সম্পাদন করিলাম আরেকটু না বুঝে এ দলিল রিয়ার হাতে দেয়া ঠিক হবে না
কি বলবে জলদি বলো মা আমার কাজ আছে কাজ কি এমন কাজ তোর যে মায়ের কাছে এক মুহূর্ত বসার সময় পাস না বসার সময় হবে না কেন বলো কি বলবে কাকে বলবো কোন দিকে যা চোখ নি তাকে এত বড় ব্যবসা মিল ফ্যাক্টরি আমি এক অসুস্থ মহিলা কি করে চালাই তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে করেছিস কোনদিন বাবা অনেক তো হলো এবার একটু এদিকে চোখ দাও ওহ ম্যানেজার কাকা এই সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য হ্যান্ডেল করার মতো মস্তিষ্ক পাকে নিয়ে এখন আর তাছাড়া টাকা আয় করার মেশিন হতে পারবো না আমি জীবন সম্পর্কে আমার ফিলোসফি সম্পূর্ণ আলাদা ঘার গুজে সারা জীবন ধরে টাকা টাকা করা তারপর একদিন মরে যাওয়ার চেয়ে জীবনকে উড়িয়ে ফুরিয়ে ফেলা অনেক ভালো জীবনকে ওড়াতে গেল টাকা লাগে মা টাকা দিতে তোমার আপত্তি থাকলে বলে দাও আমার কেন আপত্তি থাকবে তোর বাবার টাকা তুই ওরাবি কিন্তু তার জন্য জানতে হয় টাকা কত আছে কোথায় আছে কিভাবে আছে আরে সে তো অনেক বড় কথা তুই তো এই ছোট্ট সংসারটা সম্পর্কেও কিছু জানিস না তার জন্য তো তুমি আছো আর তোমার শখের বৌমা আছে তার সম্পর্কে এবার কতটুকু জানিস তুই তার সম্পর্কে কিছুই জানবার প্রয়োজন নেই প্রয়োজন আছে তোর অবহেলা পেয়ে বৌমা যদি বিপদে যায় যদি অন্য কারোর দিকে তার চোখ পড়ে লোকে দোষ দিবে তার কিন্তু উপহাস করবে মম কেউ বিপথে যাক কুপথে যাক জাহান নামে যাক আমার কিচ্ছু আসে যায় না এ নিয়ে আমাকে কেউ কিছু বলতে এলে আমি তার মুখটা এমন ভাবে থেতলে দেব যে সারা জীবন কথা বলতেই ভুলে যাবে সরি মম এসব বলে আমাকে তুমি জেলাস করতে পারবে না আমার জীবনকে লাগামও দিতে পারবে না চলি खराब कि जवाब दीचिसा কারণ বলার সময় এখনো আসেনি আমাকে শুধু শুধু তোমরা অবিশ্বাস করছো বিশ্বাসের মর্যাদা যদি না রাখতে পারিস তাহলে অবিশ্বাস তো করবই চুপ কর তোর মুখে আব্বু ডাক শুনতে আমার লজ্জা হচ্ছে আমি কল্পনা করতে পারিনি কোনো দিন যে আমার মেয়ে আমার মেয়ে এমন কোন কাজ করবে যার জন্য বিবেকের কাজ করায় দাঁড়াতে হবে আমাকে বল কোথায় গিয়েছিলি पुलिस कमिशनर तुम्हें कथाए माफ कर दो मैनेजर बाबू आपनी बेगम साहेबा 
আপনি জানলে কষ্ট পাবেন তাই আপনাকে জানতে চাইনি বৌমা আমাকে বলতে দাও মা আমাকে বলতে দাও বেগম সাহেবা আপনার ছেলে সারাদিন যে মেয়ের সঙ্গে কাটায় তারই বাড়িতে যায় বৌমা কাকু না কাকু না আপনি দেব দেবতার কসম কিসের দেবতা কিসের কসম তোমার মতো দেবীর গায়ে যতগুলো আঘাত লেগেছে কোনো কসম তার চাইতে বড় নয় বেগম সাহেবা আপনার বৌমা রাধুনি সেজে সেই বাড়িতে গিয়ে রান্না করে দেয় खबर खे आलसार बेड़े ना जाए टीसा नाम मेटर बाड़ी रोज छुटे जाए राधन ता सन्देह कर सहेब আপনিও কি চেনেন না আপনার মেয়েকে আমাকে তুই মাফ করে দে আমি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম রে মা এক মুহূর্তের জন্য বাবা হয়ে ভাবতে পারেনি আমার মেয়ে আমার মেয়ে কোনো অপরাধ করতে পারে না মাগ তোকে আমি যতগুলো আঘাত করেছি আমার আমার এই হাত দুটো কেটে ফেললো আর প্রশ্চিত হবে না মা হবে না মা চল চল মা চল তোকে আমি আর এক মুহূর্ত এইখানে থাকতে দেব না বা চল মা কোথায় যাব আপু তোর নিজের বাড়িতে এই বাড়ি তোর না এত কষ্ট বুকে চেপে সহ্য করার জন্য তোকে আমি বিয়ে দেই রে মা চল চল মা এটাই আমার ঘর আব্বু এটাই আমার বাড়ি এই বাড়ি ছেড়ে আমি সেদিনে চলে যাব আব্বু যেদিন আমার মৃত্যু হবে আমার লাশ উঠবে তামনি কেন ঘরে নিয়ে চল চল না মা কে তোর মা কেন তুমি তুমি আমার মা না আমি তোর মা নই আমি যদি তোর মা হতাম তাহলে দিনের পর দিন আমার উপর তুই এত তচে করতে পারতিস না যা মা ছেলে কথা হচ্ছে তুই এখানে কি করছিস যা আপনি বসে দেবেন তো আমাকে বলো বলো মা কি অত্যাচার করেছি আমি কি করিসনি তুই দিনের পর দিন এই মায়ের চোখের সামনে মাতা হয়ে ঘরে ফেলেছিস এটা অত্যাচার নয় যে আমি বাইশ বছর ধরে একা নিজের সমস্ত সাদ আল্লাদ বিসর্জন দিয়ে তোকে বড় করেছি ছুড়ে এনেছি একটি মুহূর্তের জন্য তাকে মর্যাদা দিসনি তুই এটা অত্যাচার নয় বিয়ে তো আমি আমার জন্য করিনি মা তোমার জন্য করেছি আমার মাকে বাঁচানোর জন্য করেছি কথা বাঁচানোর জন্য নয় করে যন্ত্রণা দিয়ে মারার জন্য করেছিস মা বলটি সাকে কোথাকার যায়নি সে যে আমার ছেলেকে দিনে দিনে অমানুষ বানিয়ে খবরদার মা যাকে তুমি চেনো না চিনব কি একটা বিবাহিত পুরুষের পিছনে যে সমস্ত মেয়েরা আঠার মতো লেগে থাকে তাদেরকে বলে না টিসার নামে একটা বাজে কথাও বলবে না মা টিসা ইজ মাই লাভ মা 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 আপনি শান্ত হন চলুন ঘরে চলুন ঘর 
घर कथा रे मा घरे तोर मत निष्पाप मे दिन पर दिन कष्ट आगुनी पूरे मरे से घर थे ना तू जो जाए पालन कर
चमत्कार गान शुने मन पड़े सर्प हा दंशन कर ओझा हा झाड़ो कदिन मध्य कथार सुर बदले गईर मत चलब जख जा इच्छा तई करब भलो ना लगे दरजा खोला आ चले जाओ ऐड़े कंट्रोल तो तुम्हें करब तर सब चे कठिन पथे जो जब देखी खुजे पाई कि आसनी गल क स्वीकार कर क्लाबर बिल दे बंध कर स्त्रधिकार ना दे नार गए हाथ दे कथार चातुर्य छाड़ो जा सरसर जवाब चाहिए चाहिए प्रतिज्ञा कर कठोर होते से जवाब दी पर एकम्र मा हमें शुद्ध एटुकु जानी मायर साथ कड़ा प्रतिज्ञा थे एक चूल नड़बना रियान के स्वामी हिसाब से पवार जत कूटिल चाली चालना क्यों को लाभ हमें शेष बारे मत बोल फार्दार को बाड़ाड़ी कर लेदालते चाह आईन 
আদালত জেল সবই দেখা শেষ না বাবা সব শেষ হয়নি এ তো কেবল জামিন এই জামিনের জন্য বড় উকিলকে টাকা দিতে দিতে মারা গেছে মারা যায়নি এবার যাবে এবার বুঝবে রিয়ান বিশাল কি জিনিস মারা গেছে আরো বোঝাবুঝির কি কোনো দরকার আছে বাবা এই জামিনে বেরিয়ে যদি আবার একটু কিছু করো আমি কিছুই করব না জেলে যে গ্যাং এর সাথে আমার কন্ট্রাক্ট হয়েছে করবে তারা ফিল্ড ক্লিয়ার তারপর আমি শুধু হুক করব টি শার্ট ডার্লিং কে ওঠো মারা গেছে আমি তো খোঁজ দিই এখানে আইলাম কেলাবে ও যায় না বাসায় ফেরে না বাসায় তো চিন্তা করতে বাসায় আর কে চিন্তা করবে এক মা ছিলেন সহ্য করতে পারতাম শুধু বউ না ফেরেস তার মতো স্বভাব একটা দিন ও স্বামীর আদর্শ আগ পায় না যে স্বামী তার দ্বারে কাছে গেছে দেয় না যতটুকু জানি সেখানে গিয়ে দেখি আমি কি তোমার সাথে আসবো না কাকু আপনি যান আপনাকে এসব কথা বলেছে যেই বলুক আমি জানি আমার এই অপরাধের এই পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই না না আপনার কি পাপ আপনার অপরাধ কিসের অপরাধ তো আমার স্ত্রী হবার মতো যোগ্যতা নেই অথচ স্ত্রী হয়ে বসে আছে বলবেন না বলবেন না পা সারা পৃথিবী খুঁজলেও আপনার পায়ের আঙ্গুলের মতো যোগ্য একটি মেয়েও পাওয়া যাবে না আপনি কিছু ভালোবাসতে পারেনি সে তো অভিশপ্ত না না এমন কথা ভুল করে বলবেন না স্বামীকে সুখী দেখাই তো স্ত্রীর কাজ আমি যখন ওকে বাঁধতে পারিনি তখন যার বাঁধনে ও সুখী হয়েছে সুখ নয় সুখ নয় আপা এই শুধু নেশা আপা আপনি শুধু একবার বলুন আমাকে ক্ষমা করেছে আমি পরম শান্তিতে চলে যাব কোথায় কোথায় যাবেন আপনি আমি তো মুক্ত পাখি আমার তো কোনো খাঁচা নেই করতে উঠতে একদিন লন্ডন থেকে ঢাকায় চলে এসেছিলাম আবার কোথাও চলে যাব পড়তে উঠতে কিন্তু 
আপনি তো রিয়ানকে ভালোবাসেন ভালোবাসা না না পা না ভালোবাসা কি তাই তো এতদিন জানতাম না আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখে বুঝেছি বুঝেছি ভালোবাসা কেমন হয় তুমি হাউ টি আর ইউ টাচ মি ও টিশা ডার্লিং কার গায়ে হাত তুলছিলে তুমি যে পুরুষ তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে সে পুরুষ নয় জানু আর টিশা খবরদার আমার স্বামী সম্পর্কে আমার সামনে কোনো বাজে কথা বলবে না সরি আপা নো নো সরি ইউ আর রাইট তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাকে বলবে চলো ডালি চলো কোথায় তোমার বাসায় আমি কিন্তু এখানে আসতে চাইনি ওই শয়তান ফাইটার বলল তুমি এখানে না টিশার দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে তোমার ডাকে সেই দরজার কোনো দিন খুলবে না আর কোনো দরজা খোলার দরকার নেই বোন এবারে দরজাই খুলে দিলাম আমি ও যাকে নিয়ে সুখী থাকতে চায় তাকে নিয়ে সুখী হোক ছোটবেলা থেকে যে রিয়ানকে স্বামী হিসেবে পাপার স্বপ্ন দেখে এসেছে সে রিয়ানও নয় সে রিয়ানকে আমি পাইনি ওর মা আমাকে বউ করে ঘরে এনেছিলেন কিন্তু ও কোনো দিন বউ বলে স্বীকার করেনি সে আমার নৌ তো মৌদিকারও দেয়নি কোনো দিন মায়ের কাছে করে প্রতিজ্ঞার জন্য মায়ের আত্মার কাছে কমা চেয়ে কালি আমি বিশাল সম্পত্তি সব ওর নামে লিখে দিব তোমাদের কাছে তোমাদের কাছে শুধু একটাই মিনতি মৃত্যু পর্যন্ত এবারে কোন এক কোণে আমাকে পড়ে থাকতে দিও আর কিছু না হোক শুধু রাধুনা হিসেবে রেখো আমাকে আর কিছু চাই না আর কিছু চাই না গেছে গেছে চলো ডালি ছিলিয়ান ছি তুমি শুধু মাতা নবরিয়ান তুমি অন্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অন্ধ তোমার ভালোবাসায় আমি অন্ধ দিনের পর দিন একটু ভালোবাসার জন্য কত গুমড়ে গুমড়ে কেটেছে তোমার কাছ থেকে শত আবহালা শত আঘাত পেয়েও তোমার জন্য আমার বাসে গিয়ে রাধুনের কাজ করেছে দেখতে তুমি পাও না কারণ তোমার মনে ভালোবাসা নেই আছে শুধু নেশা এয়ারপোর্টে চলো তিসব তিসব তিসা আমার কথা শোনো তিসব তিসব প্লিজ তিসব ড্রাইভার স্পিড বাড়াও ও যেন আমাদেরকে ধরতে না পারে স্পিড বাড়াও আরো বাড়াও কারা তোমরা রাস্তা ব্লক করেছো কেন বিশাল কি ভেবেছিলে তুমি সারা জীবন আমি জেলের ভিতর পচব না টিসা না তোমাকে পাবার জন্য আমি মৃত্যুর ওপার থেকেও ফিরে আসতে পারি সেই তুলনায় জেল হাজত তো কোনো ব্যাপারই না এই জোয়ান হও গায়ে একটা টোকাও কেউ দেবে না ব্লাড শেড হয়ে যাবে আমি তো তাই চাই 
পদে পদে তুই আমাকে টিসার সামনে ছোট করেছিস আজ আমি নিজ হাতে তোদের ছোট ছোট পিস করে দেবো আর ড্যাশ আই ক্রাশ আজ আমি শেষবারের মতো তোকে ক্রাশ করে টিসাকে নিয়ে যাব मृत्यूर मुखे दाड़ाते चे भलोबासा पृथ्वी क्यों तुम्हें दीते तुम तुम स्वामी की पे खुशी जीवन के खूब का चिंते शिखे एबारे दाओ हित्र एयरपोर्टे बाबा जो अपेक्षा कर Ugh. <sighs> 